，订阅本频道不错过任何王一博资讯。对于舞台，王一博有着绝对的尊重；对于舞蹈，王一博有着绝对的热爱。因为全心全意的辛苦付出，所以无论王一博何时出现，在哪里出现，只要他跳起了舞，就能达到断层的级别。王一博究竟要流多少汗，要吃多少苦？要熬多少个大夜，要扒多少个细节，才能获得关节万向轮、神的孩子在跳舞之类的美誉啊！王一博的舞蹈水平，绝不仅仅是一个普通爱豆的舞台表演，而是可以与多名世界街舞冠军一起同台演出，还能不输他们的级别。也正是因为如此，这就是街舞第六季的收官之战，直接让王一博带动起来了。在微博一周综艺短视频的报告出来之后。不少网友就发现，王一博仅仅凭着《这就是街舞》这一个节目的官博视频，就获得了 1.12 亿的播放量，狠狠位于榜首。而同样与王一博一起参加《这就是街舞》的丁晨鑫，需要在这个节目的基础上，再加上《你好，星期六》和《北京台春晚》，一共三个节目，才获得了 9,959.5 万的短视频播放量。更不用说排名更低的其他人了。只能说王一博不愧是王一博，光是一支舞蹈就足够让《这就是街舞》这个节目被更多的人看到。况且这个播放量统计还仅仅只是优酷官博的统计量，还不包括现场粉丝拍摄各个角度的视频，以及其他媒体发送的视频。一个节目吊打别人，三个加起来的总和王一博真的是太牛了。虽然在很多路人眼中，王一博已经很久没有正儿八经的出现在综艺节目中，而是一直在为电影做准备。似乎他已经一心想走好演员这条路线，连已经参加了三季的《这就是街舞》都没能请动他，仅仅只是答应了最后总决赛的出场。可王一博为什么能够成为像定海神针一般，成为《这就是街舞》第六季节目组的救星？看看他一出山，仅仅是跳个舞就成为断层。可以想见了，在王一博跳完第六季总决赛的舞台之后，不是没有黑子来尬黑王一博他的舞台不行，他的舞蹈不行，他们试图洗脑路人，让路人对王一博的舞蹈水平产生怀疑。可路人们只是对王一博没有达到粉丝的喜爱程度，并不代表路人们眼瞎。在王一博的舞台上，他的表演如何，他与舞者们的配合如何，大家都有目共睹。不是黑子们空口无凭可以说的。况且这官博的视频播放量也足够证明王一博的舞蹈究竟有多吸引人，才能就这么短短一个短视频就达到了上亿的播放量。要不先想一想，究竟是承认王一博的粉丝多，还是承认王一博就是跳的比别人优秀太多，能够吸引到更多的路人吧？节目最后，希望小伙伴们点开小铃铛 ，follow 一下本频道，专注王一博作品。资讯与综艺，一起为宝藏偶像打 call。